മാർത്തോമ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സമാജത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ തോമസ് കുട്ടിയുമായി ജ്യേഷ്ഠ വകുപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ കഴിഞ്ഞ കൊട്ടാരകര പുനലൂർ ഭദ്രാസന സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠ വകുപ്പിലെ മൂന്നാമത്തെ ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസ്സാണല്ലോ ഇത് കൂട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുകയും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും ജ്യേഷ്ഠ വകുപ്പിലെ എട്ടാമത്തെ പാഠമായ പക്വമായ പക്വതയിലേക്ക് വളരുക എന്ന പാഠമാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവി തിരുവചനം പഠിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ മുഖാന്തരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ലോകം ഒരു കൊറോണ ഭീഷണിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ആധുനിക ലോകം ഞങ്ങളെ വിവിധ പ്രലോഭനങ്ങളിലേക്ക് മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനം പഠിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് വേഗത്തോടെ വിശുദ്ധിയോടെ പക്വതയോടെ ജീവിക്കുവാൻ കൃപ നൽകണമേ ആ പക്വതയിലേക്ക് വളരുക എന്ന വിഷയമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മാതാപിതാക്കന്മാരും അധ്യാപകരും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിനക്കൽപ്പം പക്വതയോടെ പെരുമാറിക്കൂടെ എന്താണ് പക്വത നല്ല പാകതയുള്ള പെരുമാറ്റം പ്രായത്തിലേറെ പക്വത ഒട്ടും പക്വതയില്ലാത്ത സ്വഭാവം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയും നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഷിംഷോൻ ആരായിരുന്നു ഷിംഷോൻ ജനനം മുതൽ നാസിർ വൃതക്കാരൻ ദൈവത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവൻ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കാത്തവൻ കഴുതയുടെ താടിയല്ല് കൊണ്ട് ആയിരം ഫെലിസ്യരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊന്നവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശക്തനായ ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നു ഷിംഷോ പക്ഷേ അവൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യം എപ്രകാരമായിരുന്നു കണ്ണുപൊട്ടനായി ശത്രുക്കളുടെ പാളയത്തിൽ മാവ് കുഴയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം അധപതിച്ചു പോയത് ഒരു ഫെലിസ്തീയ സ്ത്രീയുടെ വശീകരണത്തിന് മനമയങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈവത്തെക്കാൾ ലൗകിക സുഖങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷിംഷോൻ പരാജയപ്പെട്ടു ലൈംഗികത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്നാൽ വൈവാഹ്യ ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ പാവമാണ് പക്വതയിലേക്ക് വളരുക എന്ന പാഠം പഠി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ആണ് വിശകലനത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സഹർഷി വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ രണ്ട് ശമ്മുവിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ സദൃശ്യ വാക്യത്തിൽ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ ഉപദേശങ്ങൾ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം വിശദമായി നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പൊത്തുഫേറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോസഫിനുണ്ടായ ദുരനുഭവം വിവരിക്കുന്നു പൊത്തുഫേറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പാപം ചെയ്യുവാൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അതിനായി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്വമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ജോസഫിന് കഴിയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ സിമ്പലായി ധൈര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിലത് ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം മാത്രമല്ല മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും മറ്റ് ക്രമക്കേടിനുമൊക്കെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ ശരിയായ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എപ്പോഴാണ് നാം പക്വത അപ്പോഴാണ് നാം പക്വതയിലേക്ക് വളരുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ ഹൃത്യനായ ഊര്യാവിന് 
കൊലപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ച് ദാവീദ് പാപം ചെയ്തു എന്നാൽ താൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അനുതാപത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദാവീദ് അടുത്തു വരുന്നതായി കാണും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചില പാളിച്ചകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുദപിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെയും സ്വീകരിക്കും സദൃശ്യ വാക്യത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ സദൃശ വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പോകുന്നതും ചൊവ്വല്ലാത്ത പാതയിൽ നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നവരും ആകുന്നു അത് തന്നെ പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്രവാക്ക് പറയുന്ന അന്യ സ്ത്രീയുടെ വശത്തു നിന്നും വിടുപ്പിക്കും അവൾ തൻ്റെ യൗവനകാന്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ദൈ തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളുടെ വീട് മരണത്തിലേക്കും അവളുടെ പാതകൾ പ്രേതന്മാരുടെ അടുത്തേക്കും ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്ന ഒരുത്തനും മടങ്ങി വരുന്നില്ല ജീവൻ്റെ പാതകളെ പ്രാപിക്കുന്നതുമില്ല അഞ്ചാമത് അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും ഏഴും വാക്യങ്ങളിലൂടെ പരസ്ത്രീയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നു അവളുടെ അണ്ണാക്ക് എണ്ണയേക്കാൾ മൃദുവാകുന്നു പിന്നെയോ പിന്നത്തേതിലോ അവൾ കാഞ്ഞിരം പോലെ കയ്ക്കും ഇരുവായിത്തല വാൾ പോലെ മൂർച്ചയും ഉള്ളവൾ തന്നെ ആകയാൽ മക്കളെ എൻ്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ എൻ്റെ വായിലെ മൊഴികളെ വിട്ടുമാറുകയും അരുത് ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലെ ചില പദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന പദങ്ങളാണ് എന്നാൽ വേദ ഈ ഭാഗത്തുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വളഞ്ഞ വഴി സദാചാരത്തിന് ചേരാത്ത ജീവിതം എന്നർത്ഥം അതായത് തെറ്റായ ജീവിതം അടുത്തത് പരസ്ത്രീ സദാചാരമില്ലാതെ സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ സദാചാരമില്ലാത്ത സ്ത്രീ പര പുരുഷൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ള പുരുഷനെയാണ് പരപുരുഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത വാക്ക് ചക്രവാക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതും എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തതുമായ സംസാരം ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത സംസാരത്തെയാണ് ചക്രവാക്ക് എന്ന വാക്കുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് യൗവന കാന്തൻ സമൂഹം അംഗീകരിച്ച ഭർത്താവ് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ ഭർത്താവ് പ്രേതന്മാർ ദുർമരണം സംഭവിച്ചവർ അതായത് ആത്മഹത്യ കൊലപാതകം മൂലം മരിച്ചവർ അവരെയാണ് പ്രേതന്മാർ എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവ വിശകലനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗം പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്രമാക്കു പറയുന്ന അന്യ സ്ത്രീയുടെ വശത്തു നിന്നും വിടുപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്രമാക്കു പറയുന്ന അന്യ സ്ത്രീയുടെ വശത്തു നിന്നും വിടുപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്രമാക്കു പറയുന്ന അന്യ സ്ത്രീയുടെ വശത്തു നിന്നും നമ്മെ വിടുപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വകതിരിവും വിവേകവും വകതിരിവും വിവേകവും നമ്മെ പക്വമായ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നേരുള്ളവർക്കും നിഷ്കളങ്കർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് ദുഷ്ടന്മാർക്കും ദ്രോഹികൾക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നേരുള്ളവർ ദേശത്ത് വസിക്കും നിഷ്കളങ്കന്മാർ അതിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ദേശത്ത് നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടും ദ്രോഹികൾ അതിൽ നിന്ന് നിർമ്മൂലമാക്കപ്പെടും അതായത് നേരുള്ളവരും നിഷ്കളങ്കരും ദേശത്ത് വസിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാരും ദ്രോഹികളും ദേശത്ത് നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നാം ദേശത്ത് പാർത്ത് നന്മ ആചരിക്കുവാൻ നാം നിഷ്കളങ്കരും നേരുള്ളവരുമായി ജീവിക്കാം 
മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരസ്ത്രീയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പരസ്ത്രീയുടെ വീടിൻ്റെ വാതിലിനോട് അടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് പരസ്ത്രീയുടെ വീടിൻ്റെ വാതിലിനോട് അടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പരസ്ത്രീയുടെ വീടിനോട് അടുക്കുന്നവരുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടവർ തിന്നും അവരുടെ പ്രയത്നഫലം വല്ലവൻ്റെയും വീട്ടിൽ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് പരസ്ത്രീയോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടും മാനം നഷ്ടപ്പെടും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ജ്ഞാനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബോധനത്തിന് ചെവി ചായ്ക്കണം എന്ന് സദൃശ്യമാക്കിയതിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബോധനത്തിന് ചെവി ചായ്ക്കണം എന്ന് സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മകനെ വകതിരിവിനെ കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതിനും നിന്റെ അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തെ പാലിക്കേണ്ടതിനും ജ്ഞാനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബോധനത്തിന് ചെവി ചായ്ക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വകതിരിവും പരിജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നതിന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ജ്ഞാനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കണം നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി സൺഡ സ്കൂൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണിക്കുക യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളഞ്ഞ വഴികൾ വളരെ അധികമുണ്ട് ഇത്തരം വളഞ്ഞ വഴികൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക വളഞ്ഞ വഴികൾ എന്താണെന്ന് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ ഡോക്ടർ ചമഞ്ഞ് ചികിത്സ നടത്തുക പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ വിവാഹ തട്ടിപ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ആനുകാലിക പത്ര വാർത്തകൾ പരിശോധിച്ച് വളഞ്ഞ വഴികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ആരല്ല അവർ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് അവർക്കുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങൾ ഏവ ഇവയെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ധാരാളം പേരുകളുടെ വളഞ്ഞ വഴികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവരെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ഒരു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അവരുടെ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത് ലോകമെങ്ങും ഹോട്ടൽ ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹോട്ടൽ രാജ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഹോട്ടലിലെ ജോലിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഗൂണ്ടയെ കൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അന്ത്യം എന്തായി എന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം രണ്ട് ശം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവിദിനോട് പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്ത് നാഥ പ്രവാചകൻ ദാവിദിനോട് ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ത് വേദഭാഗം നല്ലതുപോലെ വായിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ വിശദമായ വേദഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് ശമയിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് തൻ്റെ തെറ്റ് ഗ്രഹിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ യഹൂവിയോട് പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാവീദ് അവിടെ അവന് അനുദപിക്കുകയാണ് ദാവീദ് തൻ്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുദപിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവം അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുവോ നമ്മുടെയും ക്ഷമിച്ചു നമ്മുടെ പാപം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അനുദപിച്ച് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും ദൈവം ക്ഷമിക്കും ജോസഫിന് അടുത്ത ചോദ്യം ജോസഫിന് പൊത്തിഫേറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രലോഭനം എന്തായിരുന്നു 
നമുക്ക് അതും ഞാൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സാഹചര്യം അനുകൂലമായിരുന്നിട്ടും പൊത്തിഫേറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഇംഗിതത്തിന് ജോസഫ് വഴങ്ങിയില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള നമ്മുടെ വായന ഭാഗത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മുപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നാം വിശദമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ജോസഫ് പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിട്ട അനുകരണീയമായ മാർഗം എന്തായിരുന്നു ജോസഫ് എന്താ ചെയ്തത് ഈ മഹാദോഷം പ്രാ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ജോസഫിനെ പോലെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പക്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ നമുക്കും സാധിക്കും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പ്രവർത്തനം കൂടെ ഞാൻ തരികയാണ് ദാവീദും ജോസഫും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് ഇവരുടെ വ്യത്യാ വ്യത്യസ്ത സമീപനം ഈ സമീപ ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനവും സ്വഭാവവും താരതമ്യം ചെയ്യുക ഒരു ചാർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അതിന് ഉത്തരം എഴുതുക രണ്ടു പേർക്കും സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ദാവീത് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പാവങ്ങളിലേക്ക് വീണു എന്നാൽ ജോസഫ് എന്ത് ചെയ്തു ജോസഫ് അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും തെറ്റ് ഒഴിവാക്കി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലൈംഗിക അരാജകത്വം അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ലൈംഗിക പാത പാപങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ചക്രവാക്ക് പറഞ്ഞ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഉണ്ട് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിദൂരത്ത് ആയിരിക്കാം അനുകൂലമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ജോസഫിനെ പോലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പക്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാം നാം ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തായിരിക്കണം തീരുമാനം ലൈംഗികത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്നും അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം പാപമാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏത് പ്രലോഭനത്തിലും ഞാൻ അതിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനമായി ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ പോലെയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനും അത് അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നാം കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മനപ്പാട വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കും സദർശ്യവാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം സദർശ്യവാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് നീ സജ്ജനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്ന് നീതിമാരുടെ പാതകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നീ സജ്ജനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്ന് നീതിമാന്മാരുടെ പാതകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ആഴ്ചയിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ജന്മദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ തിരുവചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും ആകണമേ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പക്വതയോടെ വളരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണമേ ആമി കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസന മാർത്തോമ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സമാജത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഭംഗിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് ഏറെ ആയ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിവന്ദ്യ കുർലോസ് തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യവും പ്രോത്സാഹനവും നേതൃത്വവുമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ബിജു വർഗീസ് അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്നത്
ഭദ്രാസന സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി ജി ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറെ ധന്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും പ്രോത്സാഹനവും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ദൈവോചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മാർത്തോമ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സമാജം കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ